हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू विल बी फाइन सो लेट्स स्टार्ट आर सेकेंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय द स्किन बोन इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट अ पेट एनिमल दैट इज अ मंकी जो मंकी है वो बहुत ही नोटी है और एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में ग्रैंड फादर वो उसको घर लेकर आते हैं लेकिन वो इतना शरारती होता है he has to return him back so let's continue our story grandfather bought toto from a tonga driver for the sum of 5 rupees the tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo तो ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से पाँच रुपये में खरीद कर ले आए थे जो टोंगा ड्राइवर था यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी उस छोटे रेड मंकी को वो रखा करता था कैसे टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ एक जो फीडिंग ट्रफ मींस होता है एक ऐसा पोर्ट जिसमें कि एनिमल को खाना खिलाया जाता है तो उससे बांध कर उसको रखता था एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस दैट ग्रैंड फादर डिसाइडेड ही वुड एट द लिटिल फैलो टू हिज प्राइवेट जू और जो दादाजी थे उन्होंने उसकी हरकतों को देखकर क्योंकि जो वो बंदर था वो उस जगह के बिल्कुल इतना ऑपोजिट इफेक्ट उसका था वो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि इसलिए उन्होंने उसको अपने प्राइवेट जू में ऐड करने का उसको वहाँ पर ले जाने का अपने प्राइवेट जू में डिसीज़न लिया उसको डिसाइड किया कि वो बाकी सारे जो उनके पेट्स थे उन्हीं के साथ वो उसको रखेंगे टोटो बोस अ प्रेटी मंकी हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड with mischief beneath deep set eyebrows and his teeth which were a pearly white were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly anglo indian ladies toto was a pretty monkey toto ek bahut sundar bandar tha jo uski aankhein thi wo bilkul chamkeeli thi with mischief beneath deep set आईब्रोज और जो उसकी आईब्रोज थी वो बहुत डीप सेट बड़ी बड़ी गहरी गहरी और बिल्कुल सफ़ेद थी तो उसकी आंखें उन डीप सेट आईब्रोज के नीचे बहुत ज़्यादा ब्राइटली स्पार्कल्ड होती थी चमकती थी और उसके दांत विच वर आ पर्ल डिफाइड जो बिल्कुल सफ़ेद मोती जैसे थे वर वेरी ऑफ्टन डिस्प्लेड इन अ स्माइल वो एक स्माइल को जब वो स्माइल करता था जिसको देखकर कर द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज कि जो एल्डरली एल्डरली मीन जो एल्डर एज की वुमन थी जो कि एंग्लो इंडियन लेडीज थी जब वो हंसता था तो उसको देखकर कर हंसते हुए देखकर वो एज्ड एंग्लो इंडियन लेडीज डर जाती थी बट हिज हैंड्स लुक ट्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स लेकिन जो उसके हाथ थे वो इतने सूखे हुए थे वो इतने कमजोर से थे एज दो मानो कि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन कि उनको पिकल्ड मीन्स होता है ड्राई करना सुखाना कि मानो उनको सालों से बहुत वर्षों से उनको धूप में सुखाया गया हो येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ट लेकिन फिर भी जो उसकी फिंगर्स थी वो बहुत ही क्विक एंड विक्ट क्विक एंड विक्ट का मतलब है बहुत ही फुर्तीली थी और बहुत ही विक्ट मीन्स चलाक होता है लेकिन यहाँ पर उसके नोटिनेस से है कि वो उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ही शरारती थी एंड हिज टॉल सॉरी टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स ग्रैंड फादर बिलीव अ टेल वुड एड टू एनी वन गुड लुक्स और जो उसकी पूछ थी वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स वो उसके गुड लुक्स को और ज़्यादा बढ़ा रही थी उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी ग्रैंडफादर का ये मानना था कि जो पूछ होती है वो किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देती है ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड और जो वो टेल थी जो उसकी वो पूछ थी वो उसको एक थर्ड हैंड की तरह से रखता था मीन्स 
ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच जैसे कि वो किसी पेड़ की टहनी से लटकता था तो वो उसका सहारा लेता था एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलीकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स और जहाँ पर उसके हाथ जो हैं वो पहुँचने में असमर्थ थे तो वहाँ पर वो बहुत ही डेलीकेसी के साथ बहुत ही कोमलता के साथ अपनी पूछ से वो उन चीज़ों को ले सकता था कहने का मतलब है कि जो उसकी टेल थी वो एक थर्ड हैंड का काम करती थी और जहाँ पर उसका हाथ नहीं पहुँच पाता था क्योंकि उसकी पूँछ लंबी थी तो वो वहाँ पर अपनी पूँछ के सहारे से उन चीज़ों को ले लेता था इज दैट क्लियर टू यू ओके ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेन ग्रैंड फादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल तो जो ग्रैंड फादर थे उनको पैट्स रखने का बहुत शौक था वो बहुत शौकीन थे पैट्स के लेकिन जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा फर्स्ट मीन्स होता है हंगामा मचाना जब भी ग्रैंड फादर कोई नया बर्ड और कोई एनिमल घर में लेकर आते थे तो वो बहुत हंगामा करती थी सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड इसलिए ऑलरेडी ये डिसाइड किया गया कि टोटो वहाँ पर आया है उसकी उपस्थिति को एक सीक्रेट रखा जाएगा कब तक जब तक कि वो उसका मूड किसका ग्रैंड मदर का मूड अच्छा नहीं होता यानी कि उनके ये मौका देखकर स्पेशली पर्टिकुलरली विशेष रूप से उनके गुड मूड अच्छे मूड के इंतज़ार में उन्होंने उसको एक सीक्रेट ही वो रखना चाहते थे ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो विथ होट टू अपी फास्टेंट इन टू द वॉल इसलिए ग्रैंड फादर और आई आई हीयर द नैरेटर ग्रैंड फादर और जो नैरेटर है पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट उन्होंने उसको एक छोटी क्लोजेट एक कोठरी टाइप में उसको रखा जो कि ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल जहाँ पर उसका बेडरूम था उसके बेडरूम की वॉल में वो ओपन होती थी वेयर ही वो स्टाइड सिक्योरली वहाँ पर उस पेट को उस बंदर को सिक्योरली बांध दिया गया टाइड मीन्स बांध देना और सो वी थोड़ और जैसा कि इन्होंने सोचा टू अ पेक फास्टेंट इन टू द वॉल और फिर उनको उसको उस बंदर को एक खूंटी से पैग मीन्स खूंटी से फास्टेंड कर दिया गया टाइट कर दिया गया उस दीवार से यानी कि दीवार में एक खूंटी लगाई गई और उस खूंटी से उस बंदर को बांध दिया गया उस क्लोजेट में उस कोठरी में जिसका दरवाज़ा नैरेटर की बेडरूम की वॉल से खुलता था A few hours later, कुछ घंटों के बाद when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटों के बाद जब grandfather और narrator दोनों उसको वहाँ से release करने के लिए उसको वहाँ से free करने के लिए गए we found that तो उन्होंने देखा कि जिस wall से जहाँ जिस खूंटी से उन्होंने उसको बांधा था वहाँ पर वो जो उसकी दीवार थी वो उस समय पहले कवर्ड थी सम ओर्नामेंटल पेपर से कुछ सजावटी पेपर से वो वहाँ पर आ, कुछ सजावटी पेपर वहाँ पर लगे हुए थे जो कि ग्रैंडफादर ने खुद चूज किए थे अब वो दीवार स्टूड आउट खड़ी थी कैसे एज ए नेक्ट ब्रिक एंड प्लास्टर खाली उस पर ईंटें और प्लास्टर दिख रही थी कोई भी डेकोरेटिव पेपर वहाँ पर नहीं था द पैग इन द वोल हैड बीन रेंच फ्रॉम इट्स सॉकेट और जो खूंटी थी उसको रेंच में झटके से खींच कर उसके सॉकेट से निकाल लिया गया था एंड माई स्कूल ब्लेजर और जो उसका स्कूल का ब्लेजर था विच हैड बीन हैंगिंग देयर जो वहाँ पर लटकाया गया था वोज इन श्रेड्स तो वो भी उसने फाड़ दिया था आई वंडर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से अब उसको बहुत ज़्यादा वो 
सरप्राइज हो रहा था बहुत ज्यादा अमेज हो रहा था कि ग्रैंड मदर अब क्या कहेंगी बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी लेकिन ग्रैंड 